साहब साहब वो देखो साहब खोलो उसको साहब एक कटा हुआ हाथ और एक पैर है इतनी हैवानियत इतनी नफरत वो कौन लोग होते हैं जो इतनी निर्ममता से किसी की जान ले लेते हैं लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो हम जैसे ही और हमारे आसपास के ही लोग होते हैं जो अपने अंदर एक शैतान छिपाए रहते हैं आज की कहानी भी कुछ ऐसी है ये केस जितना डरावना था उतना ही पेचीदा भी था इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए आसान नहीं था ये एक ऐसा क्राइम था जिसे सुलझाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी हमारी अम्मा आभा देवी ने हमारा जबरदस्ती अबॉशन करा और उनकी सहेली ज्योति सिन्हा ने भी उनका साथ दिया कनक का अबॉशन करवाना ही पड़ेगा अपनी इज्जत बचाने का और कोई चारा मुझे नजर नहीं आ रहा तुम हमारा साथ दोगी ना बिल्कुल साथ दूंगी मैं तुम्हारी सहेली हूं ना ज्योति तुम ही हो जो हमें समझती हो वरना तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम दोनों के घरों में क्या चल रहा है अम्मा, अम्मा कैसे कर सकती है? अम्मा, प्लीज मेरे बच्चे को बहुत मारिए वरना मैं मर जाऊंगी डॉक्टर डॉक्टर मुझे ये बच्चा चाहिए अम्मा, 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 हम एक लड़के से प्यार करते हैं हमारी शादी भी तय हो गई थी पर अम्मा ने अचानक से शादी तोड़ दी और हमारे हमारे होने वाले बच्चे को ये अबॉर्शन किया किस डॉक्टर ने डॉक्टर टीके से देखिए जबरदस्ती अबॉर्शन करना या करवाना कानूनी अपराध है और जिसने भी ये जबरदस्ती तुम्हारे साथ की है सबको सजा मिलेगी मिश्रा सर आवा देवी और डॉक्टर सिंह दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर ठीक है सर गोपालगंज की रहने वाली आभा और ज्योति जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना पापड़ और अचार का व्यवसाय शुरू किया आभा और ज्योति एक दूसरे की पार्टनर भी थीं और दोस्त भी दोनों ने अपनी एक पहचान बनाई थी और अपने व्यवसाय के जरिए वो अपने परिवार की मदद भी करना चाहती थी सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आभा की अपनी बेटी ने उस पर एक संगीन आरोप लगाया क्या काम है आपको आभा से? उनकी बेटी ने उनके खिलाफ शिकायत लिखवाई है जी बुलाइए उन्हें वो जिन दुकान पर पापड़ आचार देती है वहाँ गई है पैसे लेने ज्योति भाभी के साथ नंबर है उनका आ, हाँ है दीजिए फोन तो बंद है इनका कोई और नंबर है ना ज्योति का नंबर है हाँ है आपके द्वारा डाइल किया हुआ नंबर अभी बंद है एक, इन दोनों का नंबर बंद है पांच पे जो पेशेंट है उनका बिल बनवा दो ठीक है कहना सुना सब थाने में होगा ले चलो इसको सर 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 माफ कर दीजिए सर सर वो औरत मेरे सामने रो रही थी गिड़गड़ा रही थी मैं क्या करता सर डॉक्टर साहब ये हमारी बच्ची के जीवन का सवाल है वो लड़का उसे पापा ना कर भाग गया बस आप ही पे भरोसा है डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं मान जाइए आप देखिए ये गैर कानूनी है डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत नाम कमाए सब मिट्टी में मिल जाएगा अगर आप अपनी बात नहीं माने ना तो सच कह रहे अपने हाथों से उसे जहर खिला देंगे और खुद भी फंदे पे लटक जाएंगे डॉक्टर साहब मेहरबानी कीजिए देखिए हम आपके पैर पड़ते चाहिए तो केस डालो इस पर इन लीगल का अंदर डालो इसे 
चल सर सर गलत ही हो गए सर 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 माफ कर दीजिए सर 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 गलत मिश्रा सर इस आपा की बिजनेस पार्टनर ज्योति के घर वालों से पूछताछ करो शायद उन्हें ज्योति के बारे में कुछ पता हो ठीक है सर क्या अरे ज्योति तो वहां से अपने माँ के घर जाने वाली थी हम लोग अभी तक उसके फोन का वेट कर रहे हैं एक मिनट अभी भी उसका फोन नहीं लग रहा है सर सर ये रहे आभा और ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स सर ज्योति के फोन पर आखिरी कॉल किसी पीसीओ से आया था इसके अलावा इन दोनों ही कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई भी नहीं है जिसपे शक किया जा सके मिश्रा आज के टाइम में सबके पास मोबाइल होता है तो पीसीओ से कौन कॉल कर सकता है सर हम उस पीसीओ पर पता किए थे लेकिन उस पीसीओ वाले कुछ भी याद नहीं मुझे नहीं पता सर अरे कोई आइडिया तो होगा ना क्या होगा किसी ने काम से वैसे भी उनके जीवन में काम से बढ़कर कुछ नहीं है समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले क्या सोचे देखिए ये भी हो सकता है कि आभा को पता चल गया हो कि इसने उसकी कंप्लेंट की है हाँ और शायद इसीलिए वो अभी तक पुलिस के सामने नहीं आई है और अब ज्योति ने भी आभा का साथ दिया है तो इसीलिए दोनों फरार भी हैं पता नहीं सर तुम्हारा ऑपरेशन दो दिन पहले हुआ था ना तो कंप्लेट इतनी लेट क्यों की सर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी और कौन अपनी अम्मा के खिलाफ कंप्लेंट करेगा तो मुझे नेहा दीदी ने समझाया कि अगर हमारे साथ गलत होता है तो हमें गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए चाहे फिर कोई अपना ही क्यों ना हो कन्हा अब रोने से क्या फायदा जो होना था वो तो हो गया ना लेकिन आभा चाची ने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना तो पुलिस में रिपोर्ट कर देती हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कोई तुम्हारे साथ गलत करते रहे और तुम चुपचाप सहती रहो तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है और आभा चाची ने तो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लिया ये नेहा तुम्हारी माँ की पार्टनर ज्योति की बहू है ना जी और मेरी पक्की दोस्त ठीक है मिश्रा जी सर ये आभा और ज्योति इनके मोबाइल की लास्ट लोकेशन कल जी सर सुंदर है पर ई ज्यादा अच्छा लगेगा तुम पर कैसे लग रहे हैं <laughs> बहुत प्यारी लग रही हो देख लेना जब दुल्हन बनकर आओगी ना तो तुम्हारे ऊपर से किसी की नजर नहीं हटेगी और जब अगली बार आओगी तो तुम्हारे हाथों में हमारे लिए एक नन्ना सा नाती होगा कहा मां कुछ भी हाँ माँ ऐसा सब बिखर गया कभी कभी ना अपने बच्चे के भविष्य के लिए माँ इतनी स्वार्थी हो जाती है कि उसे अच्छा बुरा कुछ समझ में ही नहीं आता मुझे तो आभा की चिंता हो रही है कहा होगी बेचारी मेरी बेटी सर मैंने आपको फोन किया था सर ये देखिए खोलो से सर इसमें कटा हुआ हाथ और पैर मिला है ये हाथ पैर देख के मुझे लगता है किसी औरत के क्या आसपास देखो कुछ मिलता है क्या ओके सर आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो किसी औरत की कोई मिसिंग रिपोर्ट है क्या ओके सर सर ज्योति और आभा के फोन की लास्ट लोकेशन प्रतापगंज है वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले ज्योति का फोन बंद हुआ और उसके पांच मिनट बाद आभा का भी फोन बंद हो गया सर सर हमारी माँ को हमारे बाप ने गायब किया सर हमारा बाप हमारी माँ पे हमेशा शक करता है 
हाँ हाँ हम पहुंच जाएंगे समय पर इससे पहले कभी लेट हुए है कहा वैसे भी तुमसे भेंट हुए बहुत टाइम हुआ है हाँ आ जाएंगे हम सर हमारे बाप बिजनेस करती है बिजनेस के सिलसिले में लोगों से मिलना पड़ता है बात करनी पड़ती है हमारा बाप ये सब नहीं समझता एक बात पे पैनी नजर रखता है शक करता है माँ के जाने से विकास का दिमाग खराब हो गया पागल है गया वो आप बताइए हम अपनी बीवी को कैसे मार सकते हैं ज्योति का है। क्या किया उसके साथ सब कुछ सच सच बता दो वरना हम सच्चाई पता कर ही लेंगे अरे सर हमको क्या पता भाग गई होगी अपने यार के साथ यार कौन यार जानते तुम उसे वही उस रमन के साथ उनको शक था कि उसका रमन के साथ कुछ चक्कर चल रहा था काम के नाम पर घर के बाहर रंगरेलियां मना रही थी वो लोग पीठ पीछे हमारी बुराई करते थे मजाक उड़ाते थे पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए तुमने उसे गायब कर दिया अच्छा ये बताओ कल दोपहर से लेकर शाम तक कहा थे तुम सर हमारे दांत में बहुत दर्द था हम डेंटिस्ट के पास गए थे अब चाहो तो फोन करके उससे पूछ सकते हो क्या नाम बताया था तुमने उस आदमी का वो रमन नंबर है उसका हाँ मिश्रा सर ये आभा और ज्योति एक ही साथ एक ही जगह से गायब हुए एक केस भी सॉल्व हो जाए ना तो दूसरा केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा एक काम करो मिश्रा सर ये रमन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कॉल करो सर ठीक है सर सर ये रमन फोन ही नहीं उठा रहा है बार बार ट्राई करते रहो मिश्रा और जब तक ये फोन नहीं उठाता ना तुम उस डेंटिस्ट से जाकर पूछताछ करो जहां पर कल सुरेश होने की बात कर रहा था ठीक है सर जी हाँ वो कल यहीं थे उनके दांतों में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी बहुत खराब हो गए थे पेन भी था कल शाम तक वो यही थे थैंक यू डॉक्टर इसमें धड़ और एक पैर है अब तक तीन जगह हमें किसी औरत के बॉडी पार्ट्स मिल चुके हैं हो क्या रहा है सर सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मर्डर कल दोपहर के करीब हुआ है सर और सर जिस औरत की लाश मिली है उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और उसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल की है और सर बॉडी पे कहीं भी हमें बदमाक नहीं मिला एक काम करो सर तुम्हारे पास जितनी मिसिंग कंप्लेन आई है इसे उन सबसे मिलाओ और जितने पुलिस स्टेशन से मिसिंग इंक्वायरी आई है उन सबसे कांटेक्ट करो ओके सर इंस्पेक्टर साहब मे मेरी बेटी भाग नहीं सकती उसके साथ जरूर कुछ हुआ है किसी ने उसे गायब किया इंस्पेक्टर साहब किसी ने मेरी बेटी को गायब किया <laughs> जब करक ने उसे बताया कि वो केशव से प्यार करती है तो बिना बिना समाज की परवाह किए वो इस रिश्ते के लिए तैयार भी हो गई थी लेकिन वो लेकिन लेकिन क्या निकल जाइए आप हमारे घर से आपके घर में अपनी बेटी बिहाने से अच्छा है कि हम उमर भारी से अपने घर में कुआरी रखें। आज आप लोग दस लाख रुपए मांग रहे हैं कल तो हमारी बेटी आपके पास होगी दहेज के लालच में आप लोग कुछ भी निकल जाइए आप लोग यहाँ से इससे पहले कि दहेज मांगने के अपराध में हम आपको अंदर करवा दे निकल जाइए चल आभा दहेज देने के लिए तैयार नहीं थी इंस्पेक्टर साहब और केशव और उसके घर वालों की नजर उसके पैसे उसके व्यापार पे थी इसीलिए आभा ने ये रिश्ता तोड़ा लेकिन उसे क्या पता था अरे मर काई नहीं गई सब करने से पहले तू अच्छा होता तो पैदा ही ना होती अरे काहे को इस पर इतना गुस्सा हो रही है क्या हुआ अरे अम्मा आप जानते नहीं हो क्या किया इसने 
किस बात मोटी है इस लड़की की अरे पेट से है ये पेट से कौन करता कनक से शादी इंस्पेक्टर साहब इसीलिए आप आज ऐसा क्यों माँ बनना एक औरत के लिए सबसे खूबसूरत एहसास होता है बच्चा एक औरत की जिंदगी में ना सिर्फ खुशियां लेकर आता है बल्कि एक नई उम्मीद भी लेकर आता है और फिर अपनी ही बेटी की कोख उजाड़ना इतना भी आसान नहीं रहा होगा आभा के लिए लेकिन आभा ने अपराध किया था और इस वक्त वो गायब थी क्या वो एबॉर्शन वाले केस की वजह से पुलिस से भाग रही थी या आभा किसी अनहोनी का शिकार हो चुकी थी और ये आदमी कौन था और किसकी बॉडी के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहा था मिश्रा सर कनक केशव से शादी करना चाहती थी और केशव के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं थी उन्हें चाहिए था तो सिर्फ पैसा जी सर उन दोनों की शादी के बीच में अगर कोई खड़ा था तो वो थी आभा कहीं ऐसा तो नहीं कि आभा के गायब होने के पीछे केशव और उसके परिवार का हाथ हो और कनक भी इसमें शामिल हो मिश्रा मुझे तो इस बात का डर है कहीं आभा को मार ना दिया गया सर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आभा के रास्ते से हट जाने के बाद कनक और केशव की शादी के बीच में कोई रोड़ा ही नहीं बचेगा और आभा की जायदाद कनक के नाम पर है जो कि शादी के बाद केशव की भी हो जाएगी मिश्रा सर पता करते हैं जब आभा गायब हुई तब ये केशव और उसका परिवार था कहा ठीक है सर सर हम यहाँ थे ही नहीं सर हमारी बहन के घर में लड़का हुआ था तो हम पिछले एक हफ्ते से वहीं थे सर ये रही मेरी आने जाने की टिकट्स बड़ी तैयारी के साथ आए हो तुम सर हमें पता चल गया था कि आभा चाची मिसिंग है और जब यहाँ थाने से फोन पहुंचा तो इतना तो हमें पता ही था कि आप लोग सिर्फ बातचीत करने की तो बुलाएंगे नहीं हमको बहुत डर लग रहा है पता नहीं अम्मा कैसी होगी किस हाल में होगी ये विकास ये तुमको तुमको क्या लगता है एक पति अपने बीबी को मार का बोल ये आप क्या बोल रहे हैं ये हम नहीं बोल रहे बहू ये तुम्हारा पति महोदय थाना में बोल के आया है कि ज्योति को हम मारे हैं अरे बोल ना रे बोल ना तो बताइए कहा गए हमारी माँ बताइए ना आप ही शक करते थे ना हमारे माँ के ऊपर करते थे ना हम ही अकेले करते थे सब शक करते थे तुम तुम्हारी पत्नी अरे हो सकता है तुम ही उसको गायब की हो या मार डाले हो अरे गधा सुन अरे पता नहीं मेरे को क्या हो गया हम देख कर आते हैं सर हमने केशव के बारे में इंक्वायरी किया है उसकी बड़ी बहन को बेबी हुआ है ये रहे उसके फंक्शन की रिकॉर्डिंग पिछले हफ्ते पूरा फैमिली वहीं पर था सर सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा छोटी चाची के घर वाले कह रहे कि छोटी को इसने मारा उसने मारा पर मरने की बात कहाँ से आई सर कोई मेरी माँ और छोटी चाची को क्यों मारेगा सर मैंने कंप्लेंट कराई थी इसलिए कि माँ दबाव में आके मेरी और केशव की शादी करा देगी और फिर मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी पर मुझे नहीं पता मेरी माँ आप कहाँ चली गई सर प्लीज मेरी बात को वापस ला दीजिए <laughs> आप ज्योति की बहू हैं और इस दुनिया में किसी भी सास बहू के नहीं बनती अच्छा तो इसलिए आपको लगता है कि हमने अपनी सासू माँ को किडनैप किया या फिर उनको मार डाला हमारी हालत देखिए सर आपको ऐसा लग भी कैसे सकता है कि हम ये सब कर सकते हैं वैसे भी विकास जी और पापा जी में बिल्कुल भी नहीं पड़ती हर बात को लेकर वो एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं और पता नहीं विकास जी पे कौन सा भूत सवार हो गया था कि वो सब कह गए अच्छा ये बताइए कि जब ज्योति और आभा गायब हुई तब आप कहाँ थी बाजार गए थे सब्जी लेने के लिए पचास रुपए ही काटिएगा बहन जी सत्तर रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा लूट मचा के रखिए आप लोगों ने वापस कीजिए मेरे पैसे हम्म, तो फिर आपने क्या किया सर मैं ऑफिस में था उसके बाद बैंक चला गया कुछ काम से ईद की छुट्टी के बाद बैंक में काफी भीड़ थी इसलिए मुझे वहाँ थोड़ी देर हो गई ठीक है अभी आप जा सकते हैं मार्केट में पता किए थे नेहा सच में मार्केट में थी और विकास बैंक में 
बैंक के सीसीटीवी फुटेज से ये बात कंफर्म हो गया सर और ये रमन उसके बारे में कुछ पता चला सर रमन फोन ही नहीं उठा रहा है उसके घर हवलदार भेजा है लेकिन वो घर पे भी नहीं है सर और बैंक से भी कल से छुट्टी ले ली है उसने छुट्टी हाँ सर मिश्रा इसका फोन ट्राई करते रहो आभा और ज्योति इनके आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं मिश्रा सर इस घर में पूछताछ करो ठीक है सर आपसे कुछ पूछताछ करनी है आभा जी के बारे में कुछ बता सकती है कैसा स्वभाव था उनका आभा जी तो सबसे हंसकर मिलती थी और कौन कैसा है ये हम कैसे बता सकते हैं पर हाँ सब कहते थे कि उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा था चक्कर किसके साथ जी वो रमन बाबू है ना उनके साथ रमन बाबू अब कहा बताए दर होगा साहब ज्योति और रमन का किस्सा तो यहाँ हर घर में चलता है <laughs> तुम दोनों के साथ रहा ना तो ये अचार पापड़ बनाना मैं भी सीख जाऊंगा ऐसा साथ किस काम का जिसमें कोई सीखना मिले सही बात है ठीक है मैडम जी नौकरी छोड़ दो क्या अरे छोड़ दो तो आज ही ज्वाइन कर लो यही काम करूंगा अचार पापड़ है <laughs> कोई भले घर की औरत ऐसा कर सकती है का और ऊपर से दोनों के जवान बच्चे और ऐसे में छी सर रमन ज्योति और आभा दोनों को एक साथ घुमा रहा था और लोगों को लगता है कि इसका इन दोनों के साथ अफेयर था मिश्रा सर इस रमन के बारे में कुछ पता चला सर उसका फोन स्विच ऑन स्विच ऑफ हो रहा है इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लग पा रही है अपने बीवी और बच्ची के लिए फुर्सत मिल गई आपको अरे बेगम साहिबा आप ही के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं और किसके लिए करते हैं मेरा बच्चा कैसे यार पापा का फिर फोन आ गया ऑफ आप घर आए नहीं कि आपके फोन आना शुरू अरे यार ये फिर किसी कस्टमर केयर से ही होगा रुको अरे भैया देखो हमको कुछ नहीं चाहिए जी सर जैसे ही आप लोगों का फोन आया मैं सीधे यहाँ आ गया अच्छा हुआ तुम आ गए अगर नहीं आते तो हम उठा कर ले आते तुम्हें अच्छा ये बताओ कि आभा और ज्योति को कहा रखा है सर सच में मुझे कुछ नहीं पता हाँ मैं आभा ज्योति को जानता हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को लोन चाहिए था और वो पड़ोस में रहते हैं तो थोड़ी दोस्ती हो गई बस अच्छा ये बताओ कि आभा और ज्योति जब गायब हुए तुम कहाँ थे बैंक में था सारे टाइम पुलिस को बेकूफ समझते हो क्या जिस बैंक में तुम काम करते हो ना वहां सब पता किया मिश्रा बैठो 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 अब ये बताओ कि उस दिन चार घंटों के लिए तुम बैंक से कहा गए थे सर मैं क्लाइंट से मिलने गया था अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए आपका लोन तो यू ही पास हो जाएगा क्या बात है पर बाकी अपना वो याद है ना समझिए आपको आपको दस परसेंट मिल गए मैं मैं दोपहर तक उसके साथ था फिर उसके बाद फिर मैं बैंक वापस आ गया तो फिर झूठ क्यों बोला अगर बैंक वालों को पता चला कि मैं क्लाइंट से लोन अप्रूव कराने का कमीशन लेता हूँ मेरी नौकरी चली जाएगी सर अब तो तेरे बैंक वालों को पता चलना ही चाहिए कि तू बैंक के अलावा और कहाँ ओवर टाइम करता है सर ये कुछ बॉडी पार्ट्स मिले इस बार इन बॉडी पार्ट्स के साथ कपड़ा भी मिला है ऐसा लगता है इस कपड़े से पहले खून साफ किया गया था ये तो किसी पार्टी का पोस्टर लगता है नाम लिखा है विनोद सर हम रमन के क्लाइंट से बात भी किए और उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं रमन वहीं पर था सर हेलो क्या अच्छा ठीक है क्या हुआ सर मीरगंज पुलिस स्टेशन से फोन था उनको औरत की बॉडी के छह टुकड़े मिले अलग अलग जगह से और सर अभी तक नहीं मिला है और सर खास बात यह है कि उन टुकड़ों के साथ विनोद यादव की पार्टी का बैनर मिला है जो कि हमारे एरिया का नेता है औरत के शरीर के टुकड़े मिश्रा सर ये टुकड़े आभा के भी हो सकते हैं या ज्योति के भी हो सकते हैं एक काम करो आभा ज्योति दोनों के बच्चों के ब्लड सैंपल लो और डीएनए टेस्ट के लिए भेजो ठीक है सर
सर कनक और विकास के ब्लड सैंपल ले लिए टेस्ट के लिए वेरी गुड जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस विनोद यादव से पूछताछ करो ठीक है सर सुनो जी साहब अरे नंदू अभी तक तुम मार्केट मार्केट नहीं गए गाड़ी ही चमकाने में लगे हो जाओ मार्केट जाओ पहले हाँ 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 मालकिन जाओ का हाँ जी बताइए क्या बात है आप कौन है मैं इनकी पत्नी विनोद यादव जी से बात करनी है मैं बुलाइए उनको पर वो तो घर पे नहीं है कहाँ गए हैं अपने गोडाउन पे गए हैं गोडाउन कहाँ है अरे वही प्रतापगंज में सर विनोद यादव इस समय अपने गोडाउन पर है और उसका ये गोडाउन प्रतापगंज में है सर और गौर करने वाली बात यह है कि आभा और ज्योति का फोन भी प्रतापगंज में ही बंद हुआ था शटर खोलो दरोगा ये तुम्हारा पुलिस थाना नहीं है कि मुंह उठाए चल दिए प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारा हमको लाश के टुकड़े मिले हैं और उन टुकड़ों के साथ हमें आपकी पार्टी का बैनर भी मिला है <laughs> इसमें क्या बड़ी बात है ए? आजकल हमारी पार्टी का बोल बाला है हमें आपके गोडाउन की तलाशी लेनी है पहले भारंट लेके आओ फिर हम पूरा गोडाउन घुमाएंगे अपना ठीक है हम वो भी लेकर आएंगे खून कहां से आया अरे कुत्ता उत्ता का होगा हमको क्या पता वो हम पता लगा लेंगे बेटा बेटा तू परेशान मत हो तेरी माँ जल्दी मिल जाएगी सर, अब का कुछ पता चला? डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है देखिए जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो आपकी माँ आभा के हम आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि आप किसी विनोद यादव नाम के आदमी को जानती हैं? जी सर, मेरी अम्मा का उसके साथ झगड़ा हुआ था बेकार का समय नहीं है हमारे पास तुमसे बात करने का चलो निकलो यहाँ से चलो जाओ। बात करने आए भी नहीं है वो जमीन हमारी है जिसमें तुम कब्जा जमाए बैठे हो अरे इसकी जबान तो देखो पहले तो पति को खा गयी और अब वो बैंक वाले के साथ रंग मना रही है हम काहे करेंगे किसी की जमीन पे कब्जा वो जमीन हमरी है इतना घमंड अच्छा नहीं है अपनी ताकत पर हाँ है हमको ताकत पे घमंड इतना क्या करेगी तू थूकते हैं तुम्हारी इस ताकत पे देखना चाहते हो तो लो तू विनोद यादव अम्मा की जमीन पे कब्जा करके बैठा था अगर विनोद यादव आपकी अम्मा का कातिल है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं चलो हाँ बोलो यहाँ एक और औरत के वैसे ही कटे हुए लाश के टुकड़े मिले हैं दूसरी लाश के डीएनए टेस्ट से यह साबित हो गया कि यह दूसरी लाश किसी और की नहीं बल्कि ज्योति की थी ज्योति और आभा कल तक पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी और आज उनके कातिल को वो कौन था जिसने इन दोनों को मारकर इतनी निर्ममता से इनकी लाश के टुकड़े कर दिए थे इन दोनों को इस तरह से मारने का मकसद किसके पास हो सकता था क्या ये केस सुलझने वाला था या अभी और पड़ते खुलनी बाकी थी सर ये रहे विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स। सर आभा और ज्योति से तो इसकी कोई बात नहीं हुई थी लेकिन जिस दिन आभा और ज्योति गायब हुई उसके अगले दिन सुबह छह बजे गोडाउन के गार्ड ने इसको फोन किया था सुबह छह बजे यस सर 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 ये तो उसी मॉडल की बाइक है जिसकी रिपोर्ट मिली थी ऐसी ही बाइक पे कोई सवार आदमी बॉडी पार्ट्स फेंक रहा था
अरे भाग रहा भी भाग रख कहा भाग रहा है कहा भाग रहा था किसे भगा है तूने कौन था वो सर क्यों भागा क्यों भागा बोल ये बदबू कहां से आ रही है सर लग रहा है बदबू इधर से ही आ रही है चेक करो मिश्रा सर सर यहां तो शरीर के कटे हुए हिस्से हैं तो सुबह सुबह आके गोडाउन खोले हा साहेब सुबह सुबह छह बजे हमारे गार्ड का फोन आया हम भागते हुए वहां आए देखे तो आभा और ज्योति का लाश पड़ा हुआ था रघु ये लाश ये लाश हमारी लाश बना देगा किसी भी कीमत पे इसे ठिकाने लगाना होगा देखो रघु समझो हमारी बात समझो नहीं तो हम सब लाश बन जाएंगे इसे काटो पीटो गड्ढे में डाल तो जो करना है करो लेकिन इसे ठिकाने लगाओ रखो हम घबरा गए इसीलिए हमने लाश के टुकड़े टुकड़े करवा के अपने गार्ड के बेटे के हाथ से फेंकवा दिए जब आ, आ, आप पहली बार हमारे गोडाउन पे आए तो अंदर गार्ड साफ कर रहा था खून पड़ा हुआ था तो हम इसीलिए हमने आपको अंदर नहीं आने दिया सर आभा ज्योति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों को मारने से पहले नींद की गोलियां दी गई थी आभा को गला दबाकर मारा गया है और ज्योति की मौत सिर पे चोट लगने की वजह से हुई है दोपहर में करीब तीन बजे सर उस वक्त गोडाउन का गार्ड अपने घर पे ही था सर वो वैसे भी सुबह खाली एक चक्कर गोडाउन का मार के दिन भर अपने घर के बाहर बैठ के पत्ते खेलता रहता है उसके आस पड़ोस में भी पूछताछ की हमने और सर विनोद यादव उस वक्त एक पार्टी में गया था ये रही उस पार्टी की तस्वीर है ये देखिए मिश्रा हो सकता है ये विनोद यादव सच बोल रहा सर दबंग आदमी है अपने किसी आदमी के जरिए भी तो आभा ज्योति को मरवा सकता है गोपालगंज बड़ा चौक यहाँ है आभा ज्योति की फैक्ट्री और आभा ज्योति की लास्ट लोकेशन तकरीबन साढ़े बारह बजे यहां से एक किलोमीटर दूर प्रतापगंज में जहां विनोद का गोडाउन है एक से तीन बजे के बीच दोनों को मार दिया गया और अगले दिन आभा के बॉडी पार्ट मिले गोपालगंज और ललितपुर के बीच ज्योति को पीसीओ से कॉल आया था हाँ सर और हम इस पीसीओ पे पूछताछ भी कर चुके हैं मिश्रा सर एक काम करो एक बार वापस जाकर पूछताछ करो और इस बार शनाख्त के लिए तस्वीरें साथ में लेकर जाना ठीक है सर अरे सुनो ये आदमी तीन चार दिन पहले आया था क्या यहाँ पे फोन करने पता नहीं साहब यहाँ पता नहीं कितने लोग आते हैं ध्यान से देखो शायद आया सच बोल रहा हूँ साहब बिल्कुल याद नहीं आ रहा ठीक है साहब सच कह रहे हैं हमको कुछ नहीं पता What? कुछ नहीं पता तुझे तूने नहीं मारा तो फिर किसने मारा साहब हमको कोई फंसाना चाहता है सब जानते हैं कि आभा से हमारी बनती नहीं है मिश्रा सर इसके सारे दुश्मनों की लिस्ट निकालो पता करो कौन इसे फंसाना चाहता है ठीक है सर मिश्रा अगर कोई इसे फंसाना चाहता था तो वो आभा को मारकर उसके गोडाउन में उसकी बॉडी फेंक कर पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता था लेकिन उसे ज्योति को मारने की क्या जरूरत है मिश्रा मुझे लगता है जिसने भी ये मर्डर किया है वो विनोद को फंसाना चाहता था और साथ ही साथ मर्डर भी करना चाहता था मिश्रा एक काम करते हैं सर 
इस ज्योति और इसके परिवार के बारे में दोबारा से इंफॉर्मेशन निकालते हैं ठीक है सर पुलिस को विनोद पर पूरा शक था अब भला कोई ये कहे कि मैंने लाश के टुकड़े तो किए हैं लेकिन मारा नहीं और वो भी तब जब उसके पास हत्या का मौका भी हो और मकसद भी पुलिस के हाथ विनोद के गिरेबान पर थे लेकिन पंजा कसने से पहले वो पूरी तरह से तसल्ली कर लेना चाहते थे सर हम आभार ज्योति घर वालों कॉल रिकॉर्ड से किए लेकिन हमें कुछ खास हाथ नहीं लगा लेकिन हाँ सर नेहा मर्डर करीब पंद्रह दिन पहले से किसी एक नंबर पर बार बार कॉल कर रही थी मर्डर के एक दिन पहले भी उसने कॉल किया था और मर्डर के बाद भी उसने इसी नंबर पे कॉल किया था सर ये नंबर है किसका मिश्रा किसी रीना माथुर का है सर सर नेहा ना हमारी कॉलेज की दोस्त है और शादी के बाद से ही हमारी बातचीत बंद हो गई थी लेकिन कुछ दिन पहले से उसका कॉल आना स्टार्ट हुआ और हम लोगों की बात फिर से शुरू हो गई सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं हम आपको बताए तो थे हम पहले ऑफिस गए थे उसके बाद बैंक चले गए थे और कितनी बार बताए हम आपको सर हम डेंटिस्ट के पास गए थे अरे बड़े अजीब आदमी है आप हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि हम उस दिन बाजार गए थे ये रही आपके मोबाइल की लास्ट लोकेशन उस वक्त आपका मोबाइल घर पर ही था है ना हाँ हमारा फोन घर पे रह गया था हम बाहर ले जाना भूल गए थे अच्छा अपना फोन घर से ले जाना भूल गए और आपकी बहू भी अपना फोन घर से ले जाना भूल गई जब वो मार्केट गई हो सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात यह है कि आपका मोबाइल आपके ऑफिस में था और आप बैंक में हाँ सर वो मेरा फोन बैंक में रह गया था एक ही समय एक ही दिन एक पूरा परिवार ऐसी गलती कैसे कर सकता है आपके पिता और आपकी बीवी का कहना है कि उनका मोबाइल भी घर पर रह गया था और आपका मोबाइल भी ऑफिस में रह गया था मतलब सब लोग अपने मोबाइल से दूर थे हाँ तो इससे कुछ साबित नहीं होता है एक के बाद एक जब पढ़ते खोलेगी ना मैडम तो सब कुछ साबित होगा अच्छा अब ये बताइए की रीना आपकी दोस्त है ना जिस दिन आपकी सास का खून हुआ उस दिन आप रीना से मिलने के लिए गई थी क्यों हाँ वो हम हम बताते हैं उस दिन आप उससे उसकी गाड़ी मांगने गई थी कितने दिन हो गए ना मिले हुए बहुत दिन हो गए <laughs> कॉलेज में मिलना होता था यार और तू तो कैसी है मैं ठीक हूँ मैं चाहिए थी कितने महीने का है ये इसे सात महीने हो गए अरे वाह देखना हम इतने दिनों से घर पे ही बैठे हुए थे एकदम उगता से गए थे तो हम सोच रहे थे कि कहीं हम बाहर घूम आए लेकिन देख हमारी वो गाड़ी हमारी गाड़ी ही खराब हो गई और अब ऐसी हालत में हमसे बस के धक्के नहीं खाए जाएंगे तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी वाली गाड़ी है ना वो हम ले लेके एक दिन के लिए अरे हाँ हमारी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी जब मर्जी वो ले जाना <laughs> याद आया हाँ हा, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और हमें बाहर घूमने जाना था बस इसीलिए उससे गाड़ी मांगी थी लेकिन फिर माजी लापता हो गई तो आपकी माजी लापता हो गई इस परेशानी में भी आप रीना की गाड़ी की सर्विस करवाना नहीं भूली और जब उसे वापस करने के लिए गई आप तो आपने कहा कि गाड़ी में बड़े मजे आए है ना सर नेहा ने अगले दिन ही कार वापस कर दी थी और उसके ब्रेक्स भी ठीक करवा दिए थे एक बेटा जो अपनी माँ से इतना प्यार करता था वो अपनी माँ के गुमशुदा होने के बाद उसे ढूंढने की बजाय अपनी बीवी की दोस्त की कार सर्विस करवाने में बिजी था मिश्रा ठीक करो इसे और मार खाना है गलती हो गई सर बैगामी में आ गया था ये सब हमारी बहू नेहा का सोच था लेकिन हम सब भी शामिल थे उसमें हमारी सासू माँ ने हमारा जीना हराम कर रखा था हमारे के वाले में हमें ताना देते थे हम सब ने सोचा कि हम में से कोई भी मोबाइल अपने साथ नहीं रखेगा ज्योति आभा के साथ अपने क्लाइंट से पैसे लेने बाहर गई थी हमने उसे टीसीओ से फोन किया हाँ ज्योति अरे तुम्हारे कारखाने के लिए एक नई जगह देखी है हाँ भाई अभी अभी चाबी मिला है देखना पड़ेगा जल्दी और तुम आ जाओ हम इंतजार कर रहे हैं हम रीमा की गाड़ी में उन्हें अपने साथ ले गए ये कार किसकी है वो माँ जी ये गाड़ी हमारी फ्रेंड की है बस आप लोगों को यहाँ छोड़ के उसके बाद हम और विकास जी आगे निकल जाएंगे आ, आ, और वहाँ से हम लोग बस पकड़ कर चलेंगे ठीक है बहुत गर्मी हो रही है ना माँ जी आप ये पानी पीजिए ना ठंडा है हमने पानी में नींद की दवाई मिलाई थी हाँ चाची और माँ जी दोनों बेहोश हो गए फिर हम उन सब को लेकर विनोद यादव के गोडाउन में आ गए हमने पहले ही पता कर लिया था कि 
गार्ड वहां ज्यादा देर तक रहता नहीं था ले जाके मार दिया उनकी बॉडी वहीं पे रह गई पापा चाची की विनोद के साथ लड़ाई थी हम जानते थे हमने सोचा कि सारा इंजाम विनोद के ऊपर आएगा इसके बाद हम कनक के पास गए कनक हमें अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी हमने कनक को कहा कि वो पुलिस के पास जाए ताकि पुलिस पापा चाची की खोज जल्द से जल्द शुरू करे और वो विनोद पकड़ा जाए लेकिन उससे पहले ही उसने लाश के टुकड़े करके उसे फेंक दिया था तुम खुद एक माँ बनने वाली हो फिर भी तुमने एक माँ के साथ इतना घिनौना काम किया क्यों? क्या करते हम क्या करते हम और ये बात तो उनको सोचनी चाहिए थी ना वो बैंक वाले रमन के साथ चक्कर चलाने से पहले अपने मायके वालों के ताने सुन सुन के हम परेशान हो गए थे माँ जी तो इस बात को तो कभी मानती नहीं थी और काम छोड़ने का भी नाम नहीं ले रही थी और वो काम छोड़ती भी कैसे इसी बहाने तो वो बाहर रंगरेलिया मनाती थी ये चीज मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता रहता था अच्छा हुआ मर गई वो आभा और ज्योति का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा था वो दोनों सिर्फ अपना काम करती थी अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया अब तेरी पूरी जिंदगी जेल के अंदर गुजरेगी शक करने वाला इंसान ना तो खुद कभी खुश रहता है और ना ही उसे खुश रहने देता है जिस पर उसे शक होता है ऐसा ही कुछ ज्योति के साथ भी हुआ उसके घर वालों के शक की वजह से उसकी जान चली गई और आभा वो तो किसी तरह दुनिया से लड़कर अपनी बेटी को अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही थी ये सच है कि आभा ने जो कनक के साथ किया वो गलत था लेकिन कई बार माँ की ममता सही और गलत के फर्क के परे चली जाती है सुरेश नेहा और विकास को आईपीसी की धारा तीन के तहत हत्या के लिए और विनोद को सबूतों के साथ छेड़खानी करने और ज्योति और आभा की लाश को काट फेंकने के चुर्म में गिरफ्तार किया गया ये सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में शक करना बहुत आसान होता है और उससे भी आसान होता है अपने मन में किसी के लिए नफरत पालना अगर कुछ मुश्किल होता है तो वो होता है समझना और विश्वास करना अपनों को और अपने परिवार को समझना और उन पर विश्वास करना जरूरी है क्योंकि विश्वास की डोर थाम कर ही इंसान एक रिश्ते को मजबूत बनाता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहे क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज